，九年前的 M 啊。啊，是这样的，呃，我有一个领带，落在咱们这儿了，可以帮我系一下吗？好的，谢谢啊。您说，感谢你来到我身边，成为我一生的挚爱。人一辈子陪伴一个人，想想都觉得挺可怕。可那个人偏偏是你，我觉得一生怎么能够呢？我想将我的一生都交给你，你愿意接下来的余生和我一起分享喜怒哀乐？你愿意成为我挚爱的妻子吗？我不愿意。遇见的他呀，那么深刻，他擦干。却转瞬又褪色，生命中看似清静的神，情别有点细目光心疼。爱上的眼神，透着一种坚韧。泪泛着斑驳，慢慢的微光，享受着。多新款，我带你看看。我这个店呀，多亏你们这些朋友口口相传，帮我带生意。其实刚开的时候生意不怎么好，可是这几年啊，生意真是蛮好的。主要大家的观念也变了。我刚开店的时候，都以为我开了个典当铺。那个时候啊，大家都觉得，要不是揭不开锅了，谁当东西啊？其实呀。我这就是一个二手的交易平台，不喜欢的东西拿来，喜欢的再带回去。哎，亲爱的，我跟你讲啊，我来了两块古董表，绝版的，这收回去绝对升值。有点眼熟是吧？健身房的江喜，你认识的，他送过来的，还蛮好看的。他是你们这儿的常客呀、啊？常客是常客，不过他的情况跟你可不一样。哎呀，就他那点工资，天天买奢侈品，你说这可能吗？不是说是他男朋友送的吗？肯定是有人送，但是不是正经的男朋友，我就不知道了。哎，就这俩包，这是他拿来的。要我说啊，这男的门槛老精了。买的都是一线奢侈品的基本款、入门款，价格不贵，但一看就是大牌。这种伎俩也就骗骗小姑娘。你典当奢侈品赚钱，这倒是实惠。什么实惠啊？要我说啊，就是缺钱。你看看，谁都不容易呀、啊。我跟你说呀，这些年轻女孩的办法多着呢。有钱人只认识 logo， 也不看细节。反正那些男的肯定看不出来。把新品放在我这儿，再背一个这样的包回去，这唱戏不是要唱全套吗？要不然就穿帮了
，我也是好心提供服务。哎，有时候想想也真是。你说这些小姑娘，也只有年轻漂亮这点本钱，要小心翼翼的陪人笑脸，到头来也就是赚了几个包、几件首饰。要不是缺钱，谁遭这个罪呀、啊？表面看上去光鲜亮丽的，其实也挺不容易的。他们有什么可不容易的？明明可以找一个相当的男朋友，就算再缺钱，也可以凭自己的本事吃饭。但是他们呢，偏偏要去偷别人的，要不劳而获。这不是不容易，这是坏。对对对，就是坏。这小三破坏人家家庭，这种人啊，就应该千刀万剐，不得好死。你今天带了什么东西来呀、啊？要不要我帮你看看？这个看起来也就四五十分，确实有点小。这目测看品质，也应该不算好。那个时候刚毕业就结婚了，事业刚起步，没什么钱。这是你结婚戒指呀、啊？婚姻都不要了，我还要戒指干什么？不如换点钱，唠个开心。嗯从我第一眼看到你，我就知道你迟早会成为我的客户。依附型婚姻，自身受教育程度良好，男方事业有成，结婚多年，双方貌合神离。其实这几年我接的案子，有一半属于你这样的。进，坐吧。想好了？既然决定了，那就说说你的诉求吧。孩子的抚养权，财产方面该属于我的，一分不让。嗯，你现在自住的房子是你公婆的名字，当初结婚的时候，杨家出了装修费，可是这六七年间，房价大幅升值，装修却属于持续贬值的状态。如果你现在离婚，你只能获得一些折旧严重的家具跟家电，这套房子跟你没有任何关系。婚后财产呢，理论上是属于夫妻双方共有的，但如你所说，你丈夫已经把共有财产转化成私有财产，当然，这需要我们花时间去举证。另外，除了有形资产，婚姻中还有无形资产。无形资产，那这个指的是？一个人在社会上想实现财富。地位、名声等因素的自身价值，在婚姻中，个人想取得这种无形资产，并不仅仅可以依靠自身的力量，还要靠配偶在家庭劳务中的付出。虽然现在法律上已经承认家务劳动的价值，可是，在具体判决当中，赔偿金额往往不尽如人意。所以，财产方面，目前已知的信息，对你是很不利的。那孩子呢？孩子抚养权呢？考虑孩子抚养权的原则。是看谁对孩子的成长条件更有利，而出轨并不是法律认定几种不适合抚养孩子的情况。换句话说，如果魏明能够证明他可以给孩子提供更好的成长条件，也是有可能获得抚养权的。其实，现在根据你的情况，你已经有四五年没有收入了，孩子判给男方的可能性不是没有。
，我跟他坦白，我们坐下来谈判。谈判是要看彼此手中都握着怎么样的牌。那我没有牌呀、啊。那难道说他出轨，然后最后精神出货的是我？我知道这对你来说很难，但是也不是没有办法呀。所以这才是你今天来找我的意义嘛。我建议你先按兵不动。第一，利用这段时间去找一份工作，来证明你有足够的收入可以抚养孩子。第二，摸清楚你先生的财务状况，并尽可能保留相关的证据。第三，搜集他出轨和转移婚恋财产的证据，证明他才是婚姻破裂的过错方，这样可以在财产分割上占据优势。离婚是一场心理和技术的较量。你不要过分的惧怕对方，也千万不要小看自己。为什么？外派的机会非常难得，通常外派之后就会被晋升。况且你无论到任何一家公司，这次的经历一定会是你职业生涯中的重要背书。为什么要放弃？因为我的人生有了一件值得我全力以赴去做的事情，我有了孩子。当我抱起他的时候，我感觉好像这个世界的其他颜色都变得暗淡了。我愿意为了这个小家做出这个选择。我充分尊重你的决定。但是我希望在若干年之后，你不会为了今天的决定而感到后悔，因为人生不止这一种可能性。这次的机会非常难得，我希望你能够慎重。谢谢你，戴玲。人生不止一种可能性，但我相信，无论我选择哪一条，我都能到达理想的彼岸。空吗？咱们见个面，聊聊为民。行，时间地点你定。被吓到了。其实，你之前说的对，在不被爱的婚姻和渐行渐远的丈夫当中消耗，结果无非是浪费时间。所以，我不打算再继续浪费下去了。那所以你的意思是？我想离婚，但前提是。我必须要拿到孩子的抚养权，这跟我有什么关系啊？我一个和社会脱节了这么久、经济不独立的家庭主妇，想要争夺孩子的抚养权，根本没有胜算。更何况，魏明已经留了后手，这些年陆陆续续的转移婚后财产。即便我拿到孩子的抚养权，我也没有办法维持孩子现有的生活水平。钱，我之前可以不计较，但现在为了孩子，我必须要计较。那你的意思是？我希望你可以和我一起，从魏明手里拿回本来就属于我的财产
帮我拿到离婚的主动权。你凭什么会以为我会跟你一起？咱们可以互惠互利。我拿到的每一分钱，都有你的一份。你到底想没想清楚我们两个的关系？我的目的，是要让你出局。即便是我出局，你也入不了局。你不觉得你的离间计非常的荒谬吗？还有一点，你带的手链、背的包都是二手的。以我对魏明的了解，他最爱面子了。摆在明面上的东西，还不至于买旧的。关你什么事啊，江西。你缺钱，你别介意啊！我针对的人是魏明，不是你。我已经不爱魏明了，所以我们之间不存在敌对关系。不要把彼此推到对立面上。最重要的是，你正好可以利用这次机会，验证一下魏明到底对你是不是真心的。我的这个提议。你可以慢慢考虑，不用着急给我回复。我还要去接孩子，下次再聊。你就不怕我把今天谈话的内容告诉魏明吗？要是没有十足的把握，我也不可能来找你。咱们三个的关系总结起来很简单：魏明劈腿搞婚外情。你插足破坏我的婚姻，而我从头到尾就是一个受害者。你不觉得你的离？见计非常的荒谬吗？你到底想没想清楚我们两个的关系？我的目的是要让你出局，即便是我出局，你也入不了局。上班时间，这边汇报，明天会上要用。知道了。魏总，嗯，我这有两份文件要找您签个字。一会儿拿我办公室。真要是撕破脸的话，你跟魏明于情于理都讨不到便宜。更何况，你对魏明的感情也没那么自信了。真要是出了事儿，他未必会站在你这边。您看哈、啊，这里是不是魏明给你们买的那个别墅区的小区啊？这吗？对，就是这。对的，对的。啊，正好好像东面是有一个蛮大的森林公园。明明那个朋友讲说，以后我们早上什么去打打太极拳啊，跳跳广场舞什么的，还都挺方便的。嗯，但他肯定没跟你说哈、啊，在这个小区的西南方向，就是这里，要盖一个大型的传染病医院。哎呦，传染病医院？对，而且这个传染病医院还紧挨着你们这个别墅区的小区。看，虽说爸妈，你们不是什么多事儿的人哈、啊，但是你想啊，你每天在这个医院门口走来走去的。岁数大了，确实是有点不安全的。李双，你说的对啊，我我们不想看到那些病人，吓得我被他们吓死了。林双，你这个消息从哪儿来的？可靠吧？可靠啊，这是网上刚刚发布的，所以这就是为什么这个小区啊突然多了很多急于出手的低价房源。哦，那这个房子我们不能要了，谁敢居住啊？那明明肯定是被人家骗了。完蛋了，钱都付掉了。是啊，怎么办啊？我今天给魏明打电话了，他那个朋友哈、啊，确实是没跟他说要盖传染病医院的事情，所以呢，
我会以合同履行瑕疵为由，跟开发商申请退房的。啊，好啊，好啊，退了好，退了好。还好林双发现的及时啊，要不然我们成冤大头了。买了一瓶好酒，一会儿见。今天太累了，没心情没带伞，看出来了。我今天要去方舟面试，哎，我能蹭一下你的伞吗？我这个妆化了两个小时，我要是淋花了，我今天就面不上了。面试靠的是实力啊。哎，你不知道，我这个人学历不突出，也没什么工作经验，但是我是有优势的。我最大的优势。就是我这张脸，这就是我面试最大的资本。你还挺自信的。我们小地方的人，自身条件不好，所以啊，我抓着那么一点点机会，我就要努力在大城市站稳脚跟。来，伞拿着。啊？送你了。哎，谢谢啊。杀杀杀！再来一个，再来一个，再来一个！不是你怎么能？哎哎，你哎你怎么能悄悄冒头呢？你开挂了吧，今天？你你这个技术，你用这么好的敲油？哎呦，兄弟，你用这么好的敲油什么用？对啊。在 A 在 B 呢，去 A 了是吧？走走走，去 A 去 A。A 小洞里一个啊，小洞里一个。只有简单的新媒体运营经验，品牌宣传和营销策划的案例都很有限，学历和工作经历也根本不符合咱们方舟这次的招聘标准。真不知道这 HR 是怎么筛选简历的。形象还是不错的。好的形象，能给人以深刻的印象，就让他负责渠道吧，还有广告业务以及线下的合作，你们觉得呢？下一个，魏总，不好意思啊，我我刚知道你是产品部总监，啊，对了，那个伞我还给你，伞送你了，啊，以后好好工作，谢谢你，我一定会向你证明，我除了形象好。也会有实力的。你的野心我看到了，实力还得你自己努力。嗯。有英的名字吗？在方舟要对接外企。我有，我叫 Mary。Mary。嗯。这个名字不太适合你。如果你不介意的话，我帮你取一个。我不介意。就叫。卡米利亚，山茶花
，人如其名。下次咱们约着打球啊！好啊，好啊！您今天也没怎么喝，争取我们早日合作。魏总多费心了，好，好，好，走了，再见，再见，再见。明天一路顺利啊！魏总，你没喝多吧？喝是喝了点儿，倒是没喝多。你着急回家吗？我不着急。不着急的话，我们去走走。嗯。嗯有的时候，真不应该把自己逼那么紧，是该好好放松一下，不用去想烦心的工作，也不用去想。绩效啊，也可以不用参加刚才那种应酬。您就是工作压力太大了，您应该好好回去睡个觉，好好休息一下。压力大了，连睡觉都成那种负担。我还真的很久没来这江边看看。这夜色真好，主要是有你相伴。静溪，你知不知道，你有种神奇的力量，在我看来，整个方舟都是黑白，只有你是其中那股最亮的颜色。为什么从来都没有跟我说过，你已经有家室了？我没想到，我和你的关系会走到现在这个地步。对不起，是我太自私了，是我伤害了你，让你陷入到这么难堪的境地。我跟林霜的婚姻早就名存实亡了，离婚只是时间问题。我爱的人是你，相信我，我会对你好。但是如果现在你选择退出，我也尊重你的选择。战绩，你这什么战绩？你看看我说什么，你没别好。江海，江海，啥？你能不能把碗洗了？等一下，马上马上马上打完这把的。对不对？对。你有病吧？你在家里干什么呀？家里什么都没有了，那冰箱里都臭了，鸡蛋也没有了，你不知道吗？鸡蛋没了，你买啊？臭我发什么火？你有病？是，这家里是什么都不需要你管。都是我。你毕业多久了？你是我亲弟弟，血浓于水，我是该养着你。我供你吃，供你住，我不能连卫生也帮你打扫了吧？我闲着了吗？我闲着了吗？我天天在家，我研究创业项目，我找投资。我就刚刚，我想放松一把，我打把游戏，不可以吗？你找投资，你创业，你不要再自欺欺人了，好吧？你花的每一分钱都是我的。你就骗你自己吧，江海，我拜托你，你能不能让我什么点心啊？你少看不起人，我告诉你，我跟你说啊，我这几个项目，随便哪一个成了，那都是上亿的盘子。我花你这点钱算什么？哼！哎，再说了，我花的真的是你的钱吗？是你的钱吗？
你什么意思啊？你这些钱从哪儿来的？你当真以为我不知道是吧？啊！江海，你给我闭嘴！哎，我就要说，你能做我不能说吗？背地里做些个见不得人的事儿，在这给我装装装！我告诉你，你不要脸，我要点脸行吗？我要脸！我不想跟你吵啊！再给我说一遍，你有本事就再给我说一遍。嫌我的钱脏是吧？行啊，那你把吃我的、住我的、喝我的、用的每一片钱，你还给我，然后你就给我滚蛋。好吧，我不想跟你吵啊，我不吵，我没那个力气。吴老，先到我碗这儿，我又没惹你。我从小就比你学校，凭什么？你能花钱上辅导班？我却要接送你上下学，考试你大鱼大肉为 C 补着，我呢？我考完试还得回家给你做饭。妈说，砸锅卖铁也要供你读二幺幺，因为知识能改变命运。你改变什么了？你改变什么了？我凭什么这么努力还过得这么惨？我凭什么？么我毕了业以后，我就想离你们越远越好。是你死气白咧的，非要跟我到江州来。这里是大城市，不是农村老家。我醒来的每一天，都要花钱。你凭什么就觉得靠我一个人，就能养活这一大家子？凭什么？知道去，姐，别哭了我的提议，你考虑的怎么样了？跟你说一声，别墅退了。谢谢你啊！我也没想到，我那客户会这么坑我。退了就好，钱转回来，正好给果果买教育基金吧。哎，这事儿我还正想跟你说呢。给爸妈买房子的事儿我已经开口了，这次没买成，那下次看到合适的再买。那老房子也的确太旧了，所以买房的钱我就存在妈的户头上理财了，免得他们说我出尔反尔，想把这事情赖掉。城南的别墅我看了，总价太贵。咱们这么多年的积蓄，应该都被掏干了吧？换个地方存而已。累几天了，我先睡了啊。我这个队伍不收小女儿
我看了全省和全国比赛的参赛章程，像那个 U 六、U 八、U 十、U 十二，那这些都是男女混合的形式参加比赛的，那凭什么就不说小女孩呢？哎呀，说是那么说，可真正比赛上，你看球场上有几个小女孩啊？女孩子的体能啊，比男孩体能还是差很多的。我们家果果呢，还是在冰上有些天赋的，而且他柔韧性好，平时也特别有闯劲儿。不瞒你说啊，我之前收过一个小女孩，两个月都没坚持下来。你们家孩子要是真喜欢，你可以带他去商业机构玩一玩。我这支队伍啊，是要参赛拿成绩的。啊，刘家长，不好意思啊，我们马上就要训练了啊。哎，教练教练，你就让我们试试吧。我们真的是想好好学学，不是随便玩玩了。你这样好不好？如果我们坚持不下来，我们自己走。大家可以看到，这里是我这个季度的工作情况。首先是业绩达成情况，超额完成了任务。这个季度，注册用户同比增长。怎么这些关键数据都是零啊？你怎么回事啊？哦，我看一下啊。对不起啊，我是不是电脑出问题了？我批阅的时候这有备份，看我那也一样。大家可以看到，注册用户环比增长了百分之三百，留存率同比增长了百分之五十。付费用户增加了两个百分点，以上数据大幅度的提升是本次完成任务的基础。小冰光，你现在只是编外成员，跟着大家一起练习。如果你能坚持半年，咱们再商量后续的培养方案，好不好？那加油了，好吗？好。好，没关系。魏总，那我让安安整理好会议记录以后，我再拿给您。好，这么快啊？那我先去忙了。嗯，江琴，你来一下。嗯、我昨天下班之前，所有的数据我都检查过了，所有的。一次小意外，别放心上。我不想看到你不开心。笑一个，笑的一点都不走心。好了，没事了，工作去吧。嗯。还有事吗？那我先出去了。你还要好好修改一下，前面这些都废掉了。不好意思啊，你的提议我无法接受。进来，魏总，我有事儿要跟您说。说。
今天幸好是咱们内部总结会，那新的 CEO 林总马上就要走马上任了，到时候要在他面前出了什么岔子，咱全部门都得跟着背锅。你先别着急，江喜的问题，其实我早就看在眼里了，我对他提出过很多要求，可惜他达不到。再说，你是我们产品推广部的主力军。我的左膀右臂，心腹，值得我对你高要求。谢谢魏总，您过奖了。明雪，有时间在工作上督促督促江西。找机会，我会让他注意一下工作上的态度问题。好，明白。那我就先出去了。守着。